actually is about colors, about lines uh, in, the, in the rocks, uh, amazing colors that uh, changes uh, with the light of the day. Uh, so it's different at noon, it's different in the morning, it's different in the evening. Uh, it's uh, yellow, it's red, it's white. Uh, it's, so I think this entire trail that I did today is about light and about um, beautiful colors. <laughs> What I really like when I, when I walk on this trail is to try and imagine how people were living here uh, 2,000 years ago or even 10,000 years ago. من الناس انه مبسوط على الموضوع وصار يعني اغلب الناس قاعدين بيسالوا عن هذا المسار يعني بدهم يعملوا بهاي الجهه طريق خلفي ومتوقعين المستقبل انه يعني يزيد عدد السياح على هذا التريل لانه بشكل عام في كل في كل محل صارت السياحه الهايك انه اكثر انتشارا واهدى وفي ناس كثير لها بيرغبوها يعني يعملوها صراحة تفاجأنا شوي بقى كمية الخضار اللي موجودة بالذات بهذه الفترة من السنة وكثير الأحلى من هيك إنه في بتشوف كثير ألوان الورود في أصفر في أحمر في نهدي وهيك يعني في أحد المناطق كثير لفتت انتباهنا كان شجرة وحواليها هيك كلها تحت زي سجادة من الورود الصفر The Jordan Trail is a long-distance hiking trail crossing and connecting the country of Jordan from north to south. Um, the, the Jordan Trail is 600 kilometers long, starting in Um Qais and ending in Aqaba, uh, Aqaba at the Red Sea. Um, usually it's done within an average of 40 days of walking, following um, new trails and ancient trails like the one we're doing now in Petra. مسار درب الأردن بتميز في التنوع الجغرافي لأنه أنت بتبدأ من الشمال في منطقة خضار وغابات وبعدين بتنزل لمناطق فيها وديان ومي أكتر بعدين بتروح على منطقة الجنوب اللي هي أقرب إلى الصحراء يعني فمرورا بكتير قرى محلية ومرورا في طرق كانت تستخدم قديما من ألاف السنين للتجارة في الأردن